ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டைலோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டைலோஸ் கிச்சனில் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச மில்க் ஸ்வீட் அதாவது மில்க் கேக்குன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப அருமையாக ஒரு பாம்பே ஸ்வீட் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்லலாம் என்ன மாதிரி ஒரு சூப்பராக ஸ்வீட் இருக்குமோ அதே டேஸ்ட் மாறாமல் அதே வாசனை மாறாமல் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்குது இது எப்படி செய்யலாம் இது செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க கிச்சனுக்கு இந்த சூப்பர் டேஸ்டியான மில்க் ஸ்வீட் என்ன மாதிரி செய்யலான்ட்டு பார்த்துடலாம் மில்க் ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு லிட்டர் பால் இந்த நான்ஸ்டிக் பேனில் வச்சுருக்கிறேன் இது வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கிட்டத்தட்ட அரை லிட்டர் போல் நல்லா சுண்டி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம ஒரு கரண்டியால் மெதுவாக கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அடிப்பிடிச்சிடக்கூடாது அதே நேரம் பொங்கி வழிஞ்சிடக்கூடாது அது மாதிரி ஃப்ளேம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்ய வேண்டிய ஸ்வீட்டு ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் நம்மளுடைய பால் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாவே சுண்டி நல்ல திக்காகிடுச்சு இதில் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஆடைகளெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம உள்ளே இழுத்து விட்டுட்டு இதோடைய கலந்து விட்டுடலாம் நீங்கள் வந்துட்டு செய்யும்போது பக்கத்துலேயே இருந்து செய்கிறாப்புல இருந்தாக்க நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் கூட வச்சுக்கலாம் எனக்கு இப்போ வந்துட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகிருக்குது இது சொல்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு லெமன் புழிஞ்சி ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பால் வந்துட்டு திரியணும் தேவையான அளவு அப்புறம் வேணும்னாக்கா நம்ம மெதுவாக சேர்த்துக்கலாம் அதன் பிறகு இப்போதைக்கு கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்குறேன் நான் பாருங்கள் லெமன் போட்டானே பால் வந்துட்டு நல்லா தெரிஞ்சு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்துட்டு ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் குறைச்சியே போடுறேன் எனக்கு ஸ்வீட் ரொம்ப வேண்டாம் அதுக்காக தேவைப்பட்டாக்க நான் பிறகு போட்டுக்கிறேன் உங்களோட ஸ்வீட்டு எவ்வளோ தேவையோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்துட்டு இன்னும் நல்லா சுண்டி வரணும் திக்கா அது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு மெதுவாக கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் வாசமாக இருக்கும் இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கமோ ஒழிய செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸ்வீட் ஸ்டாலில் நம்ம என்ன டேஸ்ட்டில் வாங்கி சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாகவே இருக்கும் இது நல்லா இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்துட்டோம் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ளேமை வந்துட்டு நம்ம ஹைல இப்போ வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் சீக்கிரம் வத்தோம் நம்மளோட ஸ்வீட் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறி விட்டோம் அப்படின்னாக்க இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகிடும் நம்ம வந்துட்டு இதை நெய் தடவுன ஒரு ட்ரேயில் கொட்டி சமன்படுத்தி அதன் பிறகு அது கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அதன் பிறகு நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்வீட்டுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்குறதே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு லெமன் போட்டுட்டு பாலை திரிய வச்சோம் இல்லையா பாருங்க அப்படி நிற நிறன் இருக்கு அது மென்று சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்டர் பாருங்க எவ்வளோ எப்படி இருக்குன்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நம்ம கிளறி விட்டுட்டு இருக்கலாம் கொஞ்சம் திக்கானோன்னு நம்ம வந்துட்டு ட்ரேக்கு மாற்றிக்கலாம் இதை பாருங்க நம்ம கலந்து விடும்போது கூடவே வருது பாருங்க பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் சுத்தினாப்பில் இதுதான் பதம் இதுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பண்ணு எப்படி இருக்குன்ட்டு திரி திரியா இந்த திரி திரியாக இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்வீட்டுக்கு டேஸ்ட்டே இப்போது நாம் வந்துட்டு இந்த ட்ரேக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ எடுத்து மெதுவாக இந்த மாதிரி இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பால் நான் ஊற்றினேன் இதில் இதில் தான் வந்துருக்குது இந்த ட்ரேயில் பாதி கூட வராது போல் இருக்கு இந்த கொட்டி நல்லா சமன்படுத்திக்கலாம் 
பாருங்க இது மாதிரி சூப்பராக சமன்படுத்தியாச்சு இது எப்படி ஆறுறதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகும் அதன் பிறகு நாம் பீசஸை கட் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்வீட் நல்லா ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த நான் கொஞ்சம் பிஸ்தா பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் பதிச்சு வச்சுக்கலாம் இதில் ஏன்னா நல்லா ஆறுன பிறகு நம்ம வச்சோம் அப்படின்னாக்க கொட்டிடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நான் இப்போவே வச்சிடுறேன் பாருங்கள் பிஸ்தாலாம் வச்சுட்டேன் இது கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டும் அதன் பிறகு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளுடைய ஸ்வீட் வந்துட்டு ஆறிட்டு ரொம்ப சூப்பராக செட் ஆகிருக்கு ரொம்ப அருமையாக வந்துருக்குது இப்போது நாம் இதை வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்குதுன்ட்டுண்ணா பாருங்கள் எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு இன்னும் கூட ஒரு மூணு பீஸ் இருக்குது அது நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்குது நம்ம பாம்பே ஸ்வீட்குள்ளே நுழையும் போது என்ன மாதிரி ஒரு அருமையான வாசனை இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குது சேமாக ஸ்வீ அந்த அதோடய டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னாக்க எந்த ஒரு மாற்றமுமே இல்லை அதே டேஸ்ட் மாறாமல் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நான் சொன்ன இதே அளவுகளோட நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னும் நல்ல ரெசிப்பியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பை ஃப்ரம் ஸ்டைலோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெல்தியாக சாப்பிட்ல ஹாப்பியாக வாழணும்